Hola, soy Eduardo de Domótica en Casa.es y hoy continuamos con el tutorial de Nextion. En este caso vamos a traer los datos de un sensor de Home Assistant. ¡Empezamos! Como ya he dicho, vamos a empezar a trabajar ya con el tutorial para poder poner un, un valor de un sensor, puede ser cualquiera de los sensores que tengamos dentro de Home Assistant. En mi caso, para ir haciendo algo sencillo, lo que vamos a hacer es el sensor de temperatura, por ejemplo, de una de las habitaciones, que nos lo muestre en el campo este que estáis viendo aquí, que pone temperatura. Este campo es un campo de texto, de los normales y corrientes. Le he puesto un tipo de letra, que ya os enseñé que se pueden subir diferentes tipos de letra. En este caso le he puesto el tipo de letra 1, que sería el, el modelo este Rubik, que creo que se llama el tipo de letra, que es un tipo de fuente pues, algo más gruesa y se ve con más claridad. Y lo que aquí tenemos es la, la posibilidad de poder ponerle el valor que queramos. Como veis, el objeto se llama temperatura. Y en el caso del... Bueno, en la parte del diseño no tendríamos que hacer nada más. Tenemos el campo de texto, el que es transparencia, color de tipo... O sea, la, la fuente color blanco. Podéis olvidaros de la bombilla esta de momento. Ya trabajaremos con ella en el siguiente tutorial. Y lo que ahora mismo vamos a hacer va a ser esto. Lo vamos a, a guardar. Y extraemos el, el fichero TFT. Este fichero, como ya os indiqué en el tutorial anterior, se flashearía dentro de la pantalla para que veáis cómo funcionaría. Y lo que ahora nos tenemos que ir, vamos a abrir... Sería dentro de Nextion, la parte que necesitamos hacer para poder funcionar eh, con este sensor sería... Tenemos que declarar eh, el sensor con la plataforma Home Assistant y aquí indicaríamos el nombre de nuestro sensor. Aquí te, cada uno tendrá un sensor distinto, pero en este caso este es el sensor de temperatura que, por ejemplo, viene de, de una de las habitaciones del dormitorio y le asignamos el ID temperatura 1. De esta manera ya lo que tenemos es que nuestro ESP32 con S-Home se conectaría a Home Assistant y estaría trayéndose este dato de manera continua cada 5 segundos, como veréis ahora a continuación. Lo que tenemos aquí, como dije la otra vez, declaraciones globales, esto tampoco sería muy importante, y aquí tenemos la parte en la que dibujamos. Esta primera parte, de momento, la voy a quitar, no afecta a lo que viene a ser este tutorial. Y como podéis ver, tenemos la parte de display, que sería la que renderizaría el vídeo. Le decimos que es una plataforma Nextion. El ID le podemos poner el que queramos, es para identificar esta pantalla. El, la actualización cada 5 segundos. Podemos subirle el tiempo si, queremos, si no queremos un refresco tan rápido. Y aquí empezarían las funciones de Lambda. Subimos esto y tendríamos esta función que lo que haría sería dibujar en el sensor temperatura, con este formato, el estado de nuestro sensor, de lo que sería nuestro elemento temperatura 1, que si recordáis era el nombre del sensor, nos daría el estado. Y ese estado lo dibujaría dentro del campo de eh, temperatura. En este caso es para convertir a la temperatura a un valor en punto flotante, o sea, un valor float, y de esta manera, este código, si lo tenemos dentro de nuestro, de nuestro dispositivo, vamos a quitar, a ver, no hay nada ahora mismo que tenga que quitar. Si esto lo flasheamos también eh, dentro de nuestro Nextion, voy a cerrar. Como veis, tengo el dispositivo Nextion que está conectado a la pantalla y está encendido. Lo voy a quitar de aquí porque aparece la contraseña, pero el código que voy a subir es exactamente el mismo que podéis que habéis visto hace un segundo. Así que le daré a subir. Y por otro lado, esta pantalla, el diseño de la pantalla, lo que vamos a hacer va a ser que ya hemos extraído el fichero. Le haré lo mismo que hice en el primer tutorial, lo que sería guardar ese, ese fichero dentro de una SD. Vamos a hacerlo. Y ahora, una vez que ya está flasheado, os muestro un vídeo que estoy ahora mismo grabando con la cámara en el que podéis ver que el valor ha pasado a ser de 0,00 a ser 19,5, 19,6, 19 ahora mismo, que es el valor que tiene el sensor de temperatura que os he indicado que es el que he cogido 
como valor. Es decir, aquí podríais poner eh, todo tipo de sensores, todo tipo de valores de los que tenga Home Assistant, como puede ser, por ejemplo, un sensor de presencia. Imaginaros un sensor de presencia en el que tenéis diferentes habitaciones. Podéis poner la foto de cada persona y debajo podríais poner el lugar donde está. Podría ser el Not Home o en la habitación en la que se encuentra esa persona por si queréis saber exactamente dónde está, además de que queda muy bien para poder identificar y saber si en todo momento funciona vuestro sistema. De esta manera ya tenemos un, lo que sería un sistema funcionando y que eh, nos permite, por ejemplo, traernos datos de Home Assistant, algo que es muy útil, sobre todo a la hora de, de poder trabajar con los sensores que tenemos en Home Assistant. Así que lo que vamos a hacer es dejarlo aquí y os invito a siguientes tutoriales que iré publicando semanalmente para que podáis usar vuestra pantalla Nextion con Home Assistant de una manera bastante eficiente y sobre todo que queda bastante bien tener un interfaz muy cómodo y programado por vosotros para poder ajustarlo a vuestras necesidades. Así que si os ha gustado el vídeo, darle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!